Buongiorno a tutti e ben ritrovati qua su Radio Rosso Nera, l'8 gennaio del 2024, obbligo di riscatto, per davvero tra l'altro, visto che Enrico Boiani è lì alla clinica La Madonnina. Henry, ciao! Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati, buon inizio di settimana direttamente dalla Madonnina. Ti devo dire che si sta meglio d'estate, anche se a volte fa caldo, a volte si aspetta qui sotto il sole, ma stare qui col freddo, per quanto mi riguarda, è molto peggio. Per questo motivo dovete assolutissimamente mettere like a questo obbligo di riscatto, iscrivervi mm. al canale se non l'avete ancora fatto, arriviamo a mille like per le prime visite mediche del 2024, lasciateci un commento, diteci la vostra su il giocatore che è arrivato, Filippo Terracciano e insomma le solite cose, la campanella, tutte le cose che dovete fare per supportarci. Visite mediche che sono in corso Henry perché è arrivato in realtà pochi minuti fa, giusto? Sì, è arrivato verso le 9.25, ti direi 9.20, 9.25 e sorridente, ha salutato anche la ragazza era sorridente ragazza. Che, è, che è passata dietro di me e parlava al telefono. Comunque sì, è arrivato tutto, tutto nella norma, tutto tranquillo, in realtà anche pochi colleghi questa mattina, eh, ti direi un colpo che ovviamente non, non, ha, non ha avuto e non ha la cassa di risonanza di quelli di quest'estate, però comunque un innesto importante per il Milan in difesa, vista l'ecatombe data dagli infortuni. Dai, andiamo a vedere il video che hai realizzato poco fa, con, con l'arrivo appunto di Terracciano alla clinica e poi torniamo qui per i commenti. Ed ecco il buon Pietro che è arrivato. Tanto ci stava per lasciare una caviglia, ho visto. Pietro? Filippo? Eh, Filippo, scusami, Pietro è l'altro. Il buon Filippo Terracciano. Sì, 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 è sceso dalla macchina abbastanza velocemente, stava per inciampare. Vabbè, eh, sarebbe stato epico, però adesso non, no. non, non diciamo... Epico, diciamo, per il meme più che per altro, eh, perché... Eh, I difensori ci servono, lui ci serve, ci deve dare una mano oggi, vabbè, classico iter, eh, visite mediche, diventato tutto quanto per poi firmare il contratto che lo legherà al Milan, un difensore ti direi per il presente ma anche e soprattutto per il futuro, vista la giovane età, vista, vista le potenzialità che ha, insomma la prospettiva c'è per questo ragazzo che già quest'anno col, col Verone in Serie A ha fatto vedere qualcosina, e potrebbe rivelarsi utile poi per il Milan soprattutto in futuro perché ripeto molto giovane ha tante potenzialità e quindi vedremo cosa, cosa potrà dare con la maglia del Milan e mentre continuano a passare delle persone dietro di te ma ieri il Milan ha vinto ha vinto 3 a 0 a Empoli torna il successo in trasferta dopo tre mesi come scrive Gazzetta se non ricordo male era proprio la trasferta di Genova contro il Genova l'ultima nostra vittoria in trasferta in, in campionato c'era stata poi la vittoria di, di Newcastle altra competizione in campionato non vinceva da, da tre mesi e vince con tre gol di eh, scarto anche questa è un po' una, una novità in campionato visto che ci eravamo lasciati in trasferta appunto con una vittoria a Genova contro il Genova 1-0 ma insomma una vittoria ampia in trasferta mancava da, da un po'. Eh, te la giro sotto forma di domanda, Harry. È tornato il vero Milan? Ah, io non so se sia tornato il vero Milan. Quel che so è che, come avevo detto qualche, qualche settimana fa, insomma, dall'inizio dell'anno nuovo, dalla partita col, col Cagliari, col Sassuolo, Importante è vincere in questo momento qua, perché poi l'umore è diverso, perché affronti le altre partite con un altro spirito, a prescindere da tutti quelli che sono stati e sono i, i problemi del Milan, perché comunque certe dinamiche e certe problematiche restano. È ovvio che stiamo ovviando e stiamo ovviando bene, perché Adli si è ritagliato il suo spazio a centrocampo, nonostante le assenze 
eh, di Pobega, nonostante l'assenza di Musa che c'è stata, anche se è tornato eh, convocato, nonostante appunto Krunic che ormai è sul piede di partenza, perché in difesa hai inventato di fatto Teo, Teo Hernandez, difensore centrale, Kier da desaparecido con quell'affaticamento interminabile è tornato importante, o comunque è tornato ad avere un ruolo importante e quindi stai ovviando ai problemi e stai ovviando bene ti direi perché comunque Milan ha fatto una, una bella partita contro l'Empoli è chiaro che, eh, ripeto, non, eh, dobbiamo essere contenti perché nonostante tutti questi problemi il Milan è tornato a vincere, è tornato a vincere, ha passato il turno in Coppa Italia adesso ci sono i quarti, ha, ri, ha, ha raddrizzato un pochino il cammino in campionato soprattutto per quanto riguarda la Champions League anche perché le due davanti non, non si fermano eh, però ecco io starei comunque col profilo basso perché avversari di, di un super livello ultimamente non ne abbiamo affrontati sia il Sassuolo che l'Empoli secondo me diciamo che ci hanno dato una mano in questa sorta di, in questa sorta di ripresa però ti direi bene così non abbiamo subito gol che secondo me è il fattore più importante visto il recente passato esattamente Diciamo che non avendo avversari di, di grido, noi ci siamo aiutati non andandoci a complicare la vita, come magari era stato a Salerno, dove un avversario non era magari di, di caratura internazionale, ma avevamo rischiato anche lì. Quanto meno Empoli no, vince il Milan, vince anche, come scrive Gazzetta, per l'infinito Giroud, che va in doppia cifra per la quattordicesima stagione consecutiva. Quest'anno, vabbè, lo vediamo un po'. Pochino, poi magari un po' in difficoltà visto che una buona parte dei gol sono arrivati sul calcio di rigore però insomma Henry eh... ah, Suoli non, non direi che non c'è niente da dire insomma mi, mi, Suoli... mi limite... mm? no Suoli c'è veramente poco da dire eh, abbiamo sentito anche critiche abbiamo letto tante critiche a, a questo ragazzo che più, tanto più ragazzo non è in realtà però abbiamo sì. sentito anche critiche poi comunque il buon periodo di forma di Luka Jovic eh, ha messo in discussione quelle che erano le gerarchie ci può anche stare però di scusare Olivier Giroud e stare a criticare Olivier Giroud secondo me è pura, pura follia puoi diciamo sottolineare che non, non segni da un pochino non puoi sottolineare che non sei in forma puoi sottolineare che eh, tutti gli aspetti diciamo che sono oggettivi quello sì Mettere in discussione i big di questa squadra secondo me è pura follia. Ripeto, sottolineare gli aspetti oggettivi ci può stare. Eh, I gol che non arrivano, le prestazioni che magari sono deludenti. Quello sì, metterli in discussione, puntargli il dito contro, è stata follia secondo me. Sarà follia se dovesse ricapitare, è sempre follia. Perché è, 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 è controproducente e soprattutto... Eh, io capisco che il calcio sia semplice, eh? capisco che per le grandi squadre, i grandi giocatori, un giorno sono sul tetto del mondo e il giorno dopo invece sono sottoterra se, se sbagliano, perché è sempre stato così. Però mi piacerebbe a volte anche, anche andare un po' oltre, ecco, andare un po' oltre quello che è il eh, che bello Giroud ha segnato, il più forte di tutti, che brutto Giroud è un bidone è vecchio, è un palo perché non fa gol, ecco, a volte mi piacerebbe andare un po' oltre, analizzare magari il momento le, eh, le difficoltà quali sono, da dove arrivano, però e il gioco del calcio è così, è bello anche per questo e, e quindi va bene così, dai, oggi Giroud è infinito e segna, e va in doppia, in doppia cifra da 14 stagioni vabbè, va, va così nel mentre sono ripassati gli stessi ragazzi di prima facendo il test della navetta a questo punto, perché è la quarta volta che fanno avanti e indietro eh, ma tu cronometra nel caso sì, possono sì, tornare utili dico. visto che tanto ogni adesso tanto qualche ragazzo dico. giovane lo buttiamo in campo magari può essere utile chi, chi lo sa a proposito di ragazzi giovani ha segnato ieri il buon Ciaca Traoré super Ciaca ancora segno ora prende casa la patente e dice una bene <ride> si ripete dopo la Coppa Italia la Corsco scudetto con questa testa faremo tanti punti dice mister Stefano Pioli ieri ancora Traoré ma direi ancora Imenez che ha fatto un'altra un buona partita ovviamente insomma evidenzia quello che è il suo più grande limite in questo momento, ovvero l'età <ride> quindi eh, non fa scelte conservative lui entra nel bene e nel male ogni tanto prende... 
fa fallo, ha preso un giallo, la maggior parte delle volte invece gioca bene, però diciamo non è conservativo, non è ancora giustamente un pensante, chiamiamolo così, come magari può essere il buon Simon Kier che ha fatto un'altra buona partita e che sta rendendo tanto in questa piccola parte di, di stagione proprio perché invece non arrivandoci più col fisico ci arriva con, ci arriva con la testa, però mi Detto piacerebbe ciò... vederlo a destra i Menez, eh? perché ah, quello suo... Eh, no, Kier direi di no, ah. Terzino eviterei. No, eh, i Menez mi piacerebbe vederlo a destra, eh, perché quello è il suo ruolo naturale, ha fatto bene a sinistra, sia in Coppa Italia che, eh, che contro l'Empoli, però una partita a destra vorrei vederlo. Ecco, non so se con Teo a sinistra, perché a quel punto non so chi difende <ride> però magari una partita in cui Teo deve ancora giocare da centrale dare un turno di riposo a Calabria e, e, e vedere Jimenez eh, mi, mi incuriosirebbe ecco, sulla destra, posto che sulla sinistra ci dovrebbe essere Florenzi che è uscito prima per, per precauzione quindi non lo so in questo momento se sia possibile fare questi esperimenti e rischiare così di certo vederlo nel suo ruolo naturale prima o poi chissà se capiterà sarebbe interessante Suonano le campane Enrico Boiani perché siamo arrivati in chiusura e quindi eh sì. ti, ti saluto, ti ringrazio, ti, ti lascio libero da, dalla clinica La Madonnina, chissà magari ci tornerai per questo mese di gennaio, chi lo sa? Sì, non vedo l'ora di essere di nuovo qui col freddo alle 8 di mattina, è così bello, emozionante, no, scherzi a parte. Speriamo di tornare qui perché significherebbe che il Milan acquista giocatori e non so quanti ancora nel mercato di, di gennaio. È, è, è certa una cosa, se dovesse partire e partirà, suppongo, Rade Krunic, un centrocampista deve arrivare, perché o, o Zeroli, Zeroli, non ho ancora ben capito come si pronunci, eh, entra di fatto in pianta stabile in prima squadra, cosa che secondo me è abbastanza prematuro, nonostante comunque sia di, già di buon livello, oppure un centrocampista per rimpolpare un po' il centrocampo serve, perché ad lì è vero che sta giocando parecchi ultimamente sta giocando anche piuttosto bene ma Reinders non può fare 90 minuti tutte le partite Loftus Cheek più lo centelliniamo meglio è e si sta iniziando a vedere questa cosa pian piano quindi direi che un altro in, a centrocampo serve anche perché ricordiamo che Tommaso Pobega è stato operato e pertanto ne avrà quindi un che centrocampista lo, Esatto, ebbene non c'è la Coppa d'Africa, quindi un centrocampista credo che lo accoglieremo, spero che lo accoglieremo quella madonnina. Henry, grazie e a dopo. Grazie a te, e credo che siano suonate le campane anche perché i ragazzi mi sa che sono arrivati a destinazione, non li vedo più ripassare. Vi saluto. Va bene, grazie a tutti per essere stati qui con noi, ci ritroviamo ovviamente tra poco perché a Milano alle 11 e poi via via lancia, talk e compagnia di, di questo lunedì, in realtà siamo già nell'antivigile di Coppa Italia, quindi pronti per raccontarvi mercoledì Milan-Atalanta. Grazie a tutti e a dopo.